Hola, ¿cómo están? Buen fin de semana. Espero que estén muy bien. Hace muchísimo calor. Ayer tuvimos 29 grados centígrados. Fue un viernes muy calientito. Y pues parece que este sábado, no sé a qué hora lo estén viendo, pero pues va a estar también muy alta la temperatura. Vamos a andar entre los 29, los 30 grados Celsius o centígrados, como ustedes le quieran decir. Y a nombre de mis compañeros, pues les doy la bienvenida pues a ver este programa del Rincón de la Orfandad, donde como saben hablamos siempre de cines y de cines, de cines, de películas, <ríe> de películas y de películas que tengan que ver o series que tengan que ver con algún tema. Y el día de hoy, pues, ¿qué creen? Que vamos a hablar de películas que tienen como protagonista al mar. Saludo a Nicolás Alvarado. Nico, ¿cómo estás? Buenas tardes. No, hablemos de cines, me parece muy bien. Aprovechemos que no está Gaby y hablemos del París, del Roble, del Latino, del Palacio Chino, del Real Cinema. Exacto. No, o hablemos de que están acusando a Cinemex y a Cinépolis de que tienen prácticas monopólicas. O sea, digo, pues, para que encaje todo, ¿no? Pues quién sabe, yo no sé si será, pero bueno. Pues si son dos ya monopólicas, pues ya no pueden ser, ¿no? Serán duopólicas, ¿verdad? Serán duopólicas. Bipólicas, sí. bipólicas. Jaime Guerrero, ¿cómo estás? Bien, oyendo esta discusión. Pues no, se supone que tienen prácticas como de, según la ley, si hay nada más dos, pues sí es, este, hay una práctica indebida. Pero bueno, sí, yo recuerdo los cines grandes, grandísimos, con mucho afecto. En especial los dos, el latino y el roble. Ya, ya no le digo a Jaime que no se ve, que nomás sale su nombre, pero bueno, pues así es la cosa. Pero ya me lo dijiste. <risa> Pero es un subterfugio, ¿verdad? Un subterfugio. Y ahorita se integra con nosotros, como siempre, como todos los eh, programas del Rincón de la Orfandad, Gaby Guerrero. ¿Se acuerdan que vino de Cleopatra el otro día? Bueno, Ahora pues, se estará poniendo la cola de sirena. Yo creo de sirena o va a venir de mar, de mar. De mar Castro, el chiquitibum. Ay, no. Que, bueno, ya nadie sabe quién es Jaime, seguro mm. sí. ¿Se acuerdan? ¿Cómo olvidarla? De, ¿Te acuerdas de la chiquitibún, Jaime? Tiene que ver con el fútbol, ¿no? Sí, claro. Sí, sí pues, me acuerdo. Tiene que ver con los Tuvo sus cinco minutos de gloria, ¿no? Sí, claro. Tiene que ver con los esféricos en todo caso. Bueno, qué comentario. Parece de, de noche de chismes. Bien corriente el comentario. Mar Castro era una diosa. Es, es, que, es lo único que recuerdo del Mundial del 86. Bueno, pues es que era medio voluptuosa la joven, ¿verdad? Y entonces salía y cantaba chiquitibum a la bimbomba, chiquiti, chiquitibum, y anunciaba una cerveza. Cerveza carta blanca. Cerveza carta blanca. Bueno, pero no vamos a hablar de eso. Ahora, como a mí me toca, digamos, este, hablar de... Eh, la primera película que les vamos a comentar el día de hoy, pero yo quisiera que Jaime Guerrero, porque fue su idea, nos diga por qué vamos a hablar de películas del mar. A ver, Jaime. Bueno, esta es una idea emergente y voy a decir que este, yo soy el que está delante de Marilena Marqués. Ok. <risas> estoy disfrazado, pero yo soy el que está delante. De Te vas a ir sobre todo. Bien. ¿Mandé? Te va a dar un aire. Pues sí, pero también es una aspiración como de este, William Shatner, eh, en fin, en, en Viaje a las Estrellas, que decían que era como el santo, William Shatner, el, como el Capitán Kirk, porque de una u otra manera siempre se las arreglaba para quedarse sin camisa. No, pero, <risa> sí, entonces, a ver, el... Ayer fue el Día de los Arrecifes, el Día Mundial para Proteger los Arrecifes. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre eso un poco con Pepe Tiburón a las nueve de la noche. Bueno, si es día, sábado, si es día, sábado. Si es sábado, pues vean la grabación de Pepe Tiburón que subimos ayer viernes a las nueve de la noche. 
Este, y bueno, pues a partir del día de los arrecifes dije, pues hay muchas películas, pero muchas películas que tienen como protagonista o como fondo el mar. Y algunas son deslumbrantes, maravillosas. O sea, de veras podríamos hacer muchos programas con protagonista el mar. Adelante. No, y aparte fue el Día de la Marina, el primero de junio fue el Día de la Marina y además también fue el día del, me o el 5 de junio es el Día del Medio Ambiente, si no sí. recuerdo mal, Jaime. Y somos prisioneros del ritmo del mar. Somos sí. prisioneros del mar, exactamente como diría la canción. Del bueno, ritmo. Del ritmo, pero a mí el mar me da mucho miedo, ¿eh? O sea, ver me esto... Da me da mello, es que ver esa inmensidad y, no sé, eh, me parece algo tan desconocido todavía por los seres humanos que sí me da mucho miedo. Bueno, pero ahí les va, justo porque a mí me da mello el mar, pues fíjense que les voy a contar una película, ya saben, con las modificaciones que hago habitualmente, como dicen Nico y Jaime, que cuento las películas distintas, pero esta versión está buena, de esta película que se llama El Abismo, de Abis. Es una película que se estrenó hace muchos años, en 1989, imagínense, eh, es una película estadounidense que dirige un hombre que a mí me gustan muchas de sus películas, pero que sé que a Nicolás no le gustan, a Jaime creo que le gustan algunas, de Gaby no sé, pero ahorita le preguntamos, que es James Cameron. También eh, las de Terminator sí me gustan, aclaro. ¿eh? Ok, ya te... Esto, Titanic y Avatar, pero las de Terminator sí me gustan. ¿Y a ti, Jaime? Hello. Bueno, a mí es variado, ¿eh? como tú dijiste correctamente. Yo creo que Terminator, la 1 y 2, son muy buenas películas también. Pero hay películas infames de, de, de Cameron. Estoy de acuerdo con Nicolás. La Titanic es, pues es bastante, bastante mediocre la película. Ni siquiera mala, es mediocre. Pero bueno... Bueno, pues yo les voy a hablar de una que a mí, a mí en general, Titanic, pues no son mis temas, ya ven que a mí me gustan de monstruos, distópicas, de aliens, Alien, el regreso, la dirigió también James Cameron, y es una película que a mí me gusta muchísimo, la segunda de Alien. Eh, bueno, pues les quiero decir que esta es una película que hizo James Cameron cuando ya era famoso, ya había filmado Terminator, ya había filmado la de Alien, El Regreso, la segunda eh, de la serie. Y de pronto, porque fíjense que la historia es muy curiosa, James Cameron es un investigador submarino. Él es buzo de adeveras en la vida real y es uno de los hombres que ha llegado a el punto más profundo que existe en la Tierra que se conoce. Ustedes saben que no conocemos la profundidad completa del mar, nunca hemos llegado al fondo, 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 fondo del mar, digamos que al lugar eh, pues más eh, eh, interno del mar, pues no, nunca hemos llegado al mero centro de la Tierra porque el mar pues debería de llegar al mero centro de la Tierra, es insondable y no hemos llegado. Es muy difícil porque para poder eh, pues bucear se necesita soportar pues una enorme presión, pues imagínense de toda el agua que está encima de un ser humano cuando está buceando. Y la profundidad más grande a la que se ha llegado, a lo más profundo que ha llegado solo tres seres humanos en la historia de la humanidad, es a 10.000 metros, o sea, 10 kilómetros abajo de la superficie. Y uno de esos tres hombres fue James Cameron. A James Cameron evidentemente le gusta la ciencia ficción. Y cuando él eh, hizo Terminator y cuando empezó a meterse en estos temas a leer literatura fantástica, ciencia ficción, 
él pensó, porque también es un tema que le atrae, que era un tema inexplorado eh, pues lo que sucede en el fondo del mar, porque sabemos realmente todavía poco. Hay seguramente cientos, miles de especies que todavía no hemos identificado con características asombrosas que pues la biología marina, los investigadores, los buzos, los, eh, en fin, no han logrado ni recolectar siquiera. Entonces a él le parece el mar pues insondable, misterioso, un poco aterrador también, y se le ocurrió filmar esta película que se llama El Abismo. La película ganó un Oscar por efectos especiales, fue el único Oscar que ganó a pesar de que tuvo tres nominaciones a Mejor Fotografía, la fotografía es asombrosa, tuvo también eh, nominación a Mejor Dirección Artística y a Mejor Sonido. Bueno, pues ahí les va. Esta película, el guión es de él, de James Cameron, es con un grupo de actores que a mí en lo personal me caen muy bien y me gustan mucho. El mero protagonista es Ed Harris, que se me hace gran actor, que lo hemos visto, bueno, en decenas de películas. Una mujer que es muy guapa, eh, que está casada, si no recuerdo mal, con Ted Danson. Ahorita que lo aclare Jaime Guerrero, porque él es experto en ese tema de Ted Danson. Eh, que es María Isabel Mastrantonio, eh, y ellos dos constituyen, digamos, como la pareja estelar, la protagonista de esta historia, pues entre de ciencia ficción, de aventuras y de suspenso, porque realmente hay mucho suspenso en esta película. Bueno, pues les voy a contar. Está terminando la Guerra Fría, Todavía hay mucho miedo. Eh, está Gorbachev, digamos, eh, pues como haciendo sus pininos. Y todavía hay mucho miedo de que pudiera haber un ataque nuclear. No se nos ha quitado del todo, pero digamos que en aquella época todavía estaba más vivo. Eh, era pre-Putin, desde luego, la película era de la época de Gorbachev. Bueno, y entonces un submarino nuclear de Estados Unidos, pues choca eh, con algo, eh, pero cuando se dan cuenta, pues más bien no era que chocaron, sino que el submarino quedó como atorado al lado de un abismo incalculable, que no sabían hasta dónde llegaba la profundidad. Este choque con ese algo y quedar al borde pues hace que la tripulación quede en muy malas condiciones, el submarino también, y pues imagínense, es un submarino nuclear. Entonces, eh, esto sucede en la fosa del Caimán y la Armada, pues este, está muy preocupada por la suerte de toda la tripulación, del capitán del submarino, etcétera, que iban en, en, este, en este barco, pues en este navío y deciden enviar una nave para averiguar qué pasó. Bueno, pero eh, pues resulta que esa nave no tiene la suficiente capacidad para yo llegar a ese lugar, porque está, de, aunque no cayó totalmente, pues sí cayó bastante y no tiene la capacidad de llegar ahí. Y entonces ahí va la doctora, que es ingeniera en jefe de este tipo de trabajos en la Armada, y le dicen, mira, hay una plataforma petrolera submarina en donde hay pues como una especie de refugio abajo del mar eh, para abastecer, eh, llegan, es, es como un submarino también, pero que llega, se sumerge desde luego en el mar, alimenta a la plataforma petrolera, de ahí sale... Eh, trabajadores, en fin, los llevan arriba, en fin, le dice, puedes llegar ahí y que te apoyen para ver hasta dónde podemos avanzar para intentar rescatar al submarino nuclear. Entonces ella, pues, que es una doctora, una ingeniera, muy inteligente, muy eh, pilas, digamos, 
pues llega a este lugar del hundimiento. Lo que sucede, bueno, hay tantito romance para que no esté aburrida, lo que sucede es que el que encabezaba los trabajos de la plataforma submarina, pues es Ed Harris, que había sido su esposo, es su ex esposo. Entonces, bueno, ellos se ven ahí, se caen medio gorditos, él dice que ella se siente la gran cosa, ella dice que él pues eh, no pudo con, con eh, la capacidad que ella llegó a tener dentro de la Armada para hacer este tipo de investigaciones, que había mucha competencia. Pero bueno, finalmente llega a la plataforma petrolera, a la plataforma submarina, Ahí se encuentra, ella llega con esta nave nodriza que es chiquita. Les quiero dar un dato interesante. Todas las naves que se hicieron para esta película fueron con un diseño basado en los batiscafos de Jacques Cousteau. Eh, o sea, no es así de que, ay, a mí se me ocurrió que sea así, que tenga aquí foquito y que aquí vaya no sé qué. No, de veras está... Están basados los diseños de estos eh, de estas naves submarinas en diseños reales y bueno, tomó un chorro de tiempo y de dinero poder hacer esta recreación. Bueno, finalmente, como les digo, ella llega, la protagonista, a la plataforma submarina, empiezan a tratar de acercarse al submarino nuclear Total, llegan, se las estoy contando rápido, ¿eh? de veras, toda la puesta en escena, digamos, es muy impresionante. La película fue muy difícil de, de, de filmar, incluso James Cameron ha llegado a decir que la película que más trabajo le ha costado filmar es esta, porque en 1989 pues no había la gran variedad de efectos especiales que ahora tenemos, era una tecnología menos avanzada, y eh, además los actores, tanto Ed Harris, Ed Harris como María Isabel Mastrantonio, llegaron a odiar a James Cameron absolutamente porque lo sometió primero a un curso para que realmente supieran bucear. Eh, les dio un sobreentrenamiento, pues para que pudieran hacer muchas de las escenas de la película, la mayor parte de las escenas de la película o una buena parte son submarinas y tenían a fuerza que ser ellos los que las hicieran. Se podían, tenía cada uno un buzo, este, digamos, doble de repuesto para pues, que estuviera paradito, para que midieran la luz, en fin, para lo que son los dobles en las películas, para algunas escenas muy, muy peligrosas, pero los protagonistas, no solamente ellos, sino todo el, el equipo de actores, pues terminó agobiadísimo, muy cansado y se tardaron seis meses en filmar esta película. Bueno, pues como les digo, este, pues tratan de acercarse a la, al submarino nuclear, pero en eso les avisan que está llegando una tormenta muy cerca del lugar y que tengan mucho cuidado porque se van a interrumpir las comunicaciones por lo menos un día o 12 horas en lo que pasa la tormenta, no van a poder subir ni nada y les dicen pues que se mantengan ahí tranquilos. Bueno, eh, ellos dicen, ok, está bien, se suspende la comunicación, pero nosotros vamos a encontrar al submarino, el submarino se llamaba Montana, a gran profundidad, llegan y de pronto, y esto le pasa primero a ella, que baja en uno de los batiscafos, se acerca al submarino nuclear, y empiezan a ver como unas luces muy extrañas que hay cerca del abismo. Pero bueno, empiezan a decir, bueno, a lo mejor es que no tuve una decompresión, descompresión. Ya saben que cuando uno se sumerge y vuelves a la superficie, eh, tu, eh, or, tu organismo pues tiene que adaptarse a ese cambio de presión y te meten en una cámara que es una cámara de descompresión y si no lo haces, pues te puedes morir simple y sencillamente. Bueno, 
ella di, cuando empieza y relata que vio eso, dice, no, es que yo creo que este, no tuvo una buena descompresión, es que seguramente está pues un poco alucinando, baja otra nave, ahora con técnicos para tratar de llegar al submarino, lo eh, abren y se encuentran con que toda la tripulación había muerto. Pero ellos también empiezan a sentir como que hay unas luces ahí muy extrañas. Hay dos versiones de la película, una corta y una larga. La que se exhibió en 1989 es la corta, porque le dijeron a Cameron pues, que estaba larguísima su película y que no iba a tener éxito. Y a los 30 años de que se hizo eh, la peli, pues salió la versión larga que ahorita la pueden ver en Apple TV, la pueden ver, es, si no recuerdo mal, en Netflix también, con todos los agregados que explican mucho más cómodamente la historia. Bueno, voy a tratar de ser breve y ya terminar. Total, este, eh, la, los los tripulantes que bajan, los técnicos se encuentran con, con toda la tripulación del submarino muerta, ellos regresan a la plataforma submarina, acuérdense que no se pueden comunicar arriba porque hay una tormenta, y con todo esto de que suben y bajan, pues hay un error eh, mecánico que hace que la plataforma pues colapse, y colapse también pues esta especie como de hábitat que tenían abajo para surtir y para poder sacar a miembros de la plataforma petrolera. Eh, todo se vuelve un caos, se inunda parte de todas estas instalaciones y para no seguir, porque me voy a tardar mucho, la película es larga y complicada, eh, finalmente quedan atrapados eh, pues en esta especie como de hábitat de la plataforma y cuando eh, Ed Harris trata de salir fuera de este lugar para ver si puede arreglar el problema, pues resulta que cae en el famoso abismo en donde estaba al borde el submarino nuclear y empieza a descender, descender, descender. Entonces ellos ya para esto, en medio de tanto problema, pues ya se reconciliaron. Hay una escena antes de esto donde ella eh, pues pierde el conocimiento por falta de oxígeno, eh, él la revive, ahí se dan cuenta cuando ella regresa de que este, siguen enamorados, en fin. Y cuando él se va en este batiscafo a tratar de ver eh, cómo resuelve el problema para que no pierdan toda la energía en la plataforma y no vayan a morir, pues él empieza a caer en el abismo profundo que ni siquiera han dimensionado cuántos metros tiene o kilómetros de profundidad. Ella empieza a hablar con él desde la plataforma y le dice, contéstame, por favor, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Dime. Y él solamente alcanza a, escribirte, a escribirle, te quiero, querida esposa. Eh, bueno, pues él sigue cayendo, cayendo y ella se da cuenta pues de que ya nunca lo va a volver a ver porque es imposible que un ser humano alcance una presión, como les decía, superior a los 10 kilómetros y este abismo era infinitamente más profundo. Pero pues lo que pasa cuando él llega abajo es que empiezan a aparecer unas luces muy extrañas, él cree que ya está muerto pero no está muerto y entonces se da cuenta que en el fondo hay una nave, un OSNI, como se les dice ahora, objeto sumergido no identificado, en donde hay unas presencias pues que comienzan a telepáticamente comunicarse con él y le en la primera versión los mensajes son mucho más breves en la segunda versión, los mensajes son mucho más, eh, digamos, eh, complejos. Y además, tiene mucho que ver la película, fíjense, de 1989, desde aquel entonces, con cómo estamos destruyendo nuestro planeta y lo importante que es que cuidemos a los arrecifes, a la 
eh, vida en el fondo del mar, a la diversidad enorme que existe en nuestros océanos. Sobre eso va el mensaje de estos extraterrestres. Y no les voy a contar el final para que lo vean, pero es un final padre, es un final bonito y les recomiendo mucho que la vean. De, es una película de acción, es una película de ciencia ficción, tiene un contenido muy premonitorio sobre los problemas ambientales de los que vamos a hablar precisamente eh, pues en esta semana que acaba de terminar. Hablamos con uno de los buzos que están tratando de salvar en Selva Meltren pues este, los cenotes que están tratando de salvar, eh, pues los manglares, lo, en fin, la selva en Quintana Roo con lo del Tren Maya. Entonces creo que les va a gustar mucho, las actuaciones son espléndidas y nomás les voy a decir un dato final. Cuando terminó la película, Ed Harris y María Elizabeth Mastrantonio dijeron que ellos no querían volver nunca jamás en la vida a trabajar con James Cameron, aunque fuera el hombre del momento. Es el hombre que ha facturado más por una película. Nomás les quiero decir que Avatar ganó 2.800 millones de dólares. Esta película, El Abismo, costó 40 millones y recaudó, eso sí, 89 millones de dólares. Fue un éxito con muchos eh, asegúnes, pero que le gustó a la gente. Le gustó porque el tema está muy bien planteado y porque James Cameron, pues es un hombre que conoce de, de a de veras, les estoy diciendo, es uno de los tres hombres en el mundo que ha llegado a una profundidad más, prof más eh, importante, digamos, en el mar. Y ya, y esta es mi película que no sé si alguno de ustedes ha visto. Nico, Jaime. Yo me había ilusionado mucho cuando dijiste que ibas a recomendar Abismo, porque yo ya estaba viendo a Raquelín Bicé con su camiseta mojada, <risa> nadando, y a Donna Sommer viendo en el soundtrack. Esa es la abismo que yo conozco, que es buena, por cierto. Es muy buena, y la canta Daya, este, Donna, Donna Sommer. Sommer. Película de 1977 de Peter Yates con este Mick Nolte, Jacqueline Pisset y Robert Shaw, este, que es de un tesoro que está en las profundidades del mar y se pierden ahí. También luego ven a Jacqueline Bisset con la camiseta mojada y también se pierden. Este, <risa> pero este, pero de la otra abismo yo no la he visto. Yo nomás he visto aquella abismo. Pues es una buena película. No es de tu tipo. Pero creo que a Jaime, supongo, Jaime, que te gustó. ¿Cómo ves? Bueno, yo vi las, las dos, la que menciona Nicolás y, y la que tú mencionas. Déjame decirte que hay dos versiones de esa misma película, una de 1989 y otra de cuatro años después. O sea, en 1993 le agregó pues, cerca de 30 minutos sí. o más de la película. La película no fue un éxito comercial, al contrario, fue un un fracaso comercial en un primer momento, digamos recién estrenada, pues fue un fracasazo, este, pero con el paso del tiempo la película fue revalorada, eso es importante y por supuesto entonces sí ya recaudó suficiente dinero. Ha pasado en la televisión, se ha grabado en DVD, porque es el tipo de película pues, que puedes pasar en, en, en la televisión familiar de los Estados Unidos. Ahora, Fíjate que no es que no hubiera efectos especiales tan acabados, sino simplemente que James Cameron no quiso usarlos. Eso, eso es muy importante porque tú te acordarás que desde muchos años antes, desde la época de 2001, eh, Stanley Kubrick utilizó muchos efectos especiales muy bien logrados, pero Cameron no quería que, que, que eso fuera así. Lo que quería era pues, eh, realismo. Eh, y eso pues llevó a que eh, lo que tú narrabas de todas las peripecias, que te quedaste bien corta. Sí. Eh, cada vez que hacían escenas, eh, a, a veces a cierta profundidad, gente que no estaba entrenada lo suficiente, o sea, que no tenía experiencia, pues tenían que meterlos. Había una cámara de descompresión, por si las flies, ahí en el estudio. Sí, eh, sí. Bueno, estaba la filmación. 
había tanques de oxígeno, había un médico y una enfermera porque les dio el patatús a varios. Incluso dicen que Ed Harris, que eh, tuvo una experiencia muy mala, eh, salió a la superficie llorando por lo que le, le había... O sea, fue, como tú dijiste, pero más todavía de caótica esa, esa película. O sea, fue una cosa impresionante. Un desastre. Un desastre. Yo, yo creo que es una película prodigiosa en cuanto a la, a, a la realidad y a la fantasía. Eh, dicen, no, no, nunca sabremos ese tipo de cosas, siempre lo dicen los, los, los que escriben, pero dicen que, por ejemplo, él eh, se inspiró en una historia de H.G. Wells que se llama precisamente El abismo, en donde por primera vez hay un contacto submarino con, con seres de otro planeta. Eh, váyate, vete tú a saber... A, a, a James Cameron en algunas entrevistas dice que, le, que él, él leía mucho ese tipo de literatura cuando era, eh, cuando era muy chico. Entonces, pues hay que, hay que suponer que tiene algo de veracidad esta, esta versión. Ahora, en, esa, en esta película hay una cosa que entonces será nueva y que no se ha popularizado eh, entre los buzos, por ejemplo, la posibilidad de respirar líquido. Líquido. Pero sí lo hacen con una ratita, de a de veras. Sí, no, bueno, todos vimos, bueno, o, o la mayoría vimos aqu aquellos documentales en donde mandaban a la rata pobre, la tiraban a un líquido, y la rata al principio se sentía que se ahogaba, y después cuando se daba cuenta de que podía respirar, pues se adaptaba impresionantemente rápido, en dos, tres minutos se adaptaba, ahora sí que a ser submarina y a nadar y toda la cosa. Bueno, regresando... Este Michael Bien, que es el mismo, es el héroe de la Terminator 1, eh, más bien pasa desapercibido en esta película. Y él mismo se quejó, estuve seis meses en la filmación y solo actué cuatro semanas, menos de 20 sesiones. Y, y, y eso le dejó muy mal sabor de boca. Yo creo que estamos de acuerdo que Michael Bien nunca despegó su carrera. Claro. ¿No era como el malo, aparte de la historia? Era el malo, pero en el Terminator era el héroe, por ejemplo. Sí. Uh -huh. y entonces, pues nunca... O sea, el tipo, el tipo creyó, o sea, guapo, con buena presencia escénica, pero pues no. Y, y bueno, Elizabeth Mastrantonio, Mastrantonio está muy bien y Ed Harris está bien en la película. Es una película palomera, bien hecha, con una fotografía espectacular. Espectacular. Y, y una historia, les voy a decir, yo creo que eh, eh, Cameron echó a perder eh, al agregarle minutos a la película, porque hizo que una película como El Abismo se volviera El Abismo para Domis. Es decir, a Ay. veces voy a explicar bien porque se me hace que no le entendieron. Eh, en fin, yo sí creo que la, la mejor versión es la que salió a los cines, que fue un fracaso comercial y que tan solo por las... Eh, pues las escenas, y la escena esa donde se ve el extraterrestre, tú, tú la recordarás. Padrísimo. Es una, es una escena maravillosa. Este, pero en fin, yo creo que en esto de contactos con los extraterrestres, a veces no hay que encuerarse. A veces las mejores películas son las que solo sugieren eh, a los extraterrestres. Pero bueno, sí es una película palomera, bien hecha, muy bien hecha, con buenas actuaciones, eh, vale la pena que le echen uno. Sí, yo sabía que Nico se iba a ir con la finta de que yo iba a hablar de la otra, porque a mí también la otra me gustó mucho. Y la música de, de Donna Sommer de esa película me encanta, es de mis hits. De Pero mi... esta en inglés se llama The Deep y esta <risa> se llama The Abyss. Sí. Bueno, y tú, Gaby, bienvenida, ¿la viste? No la vi, no la vi, creo que no la vi. ¿Y ahora de qué vienes? Decía Nico que de sirena. Pues me hubiera gustado, pero no me di a la vida. Ahorita les enseño. Pero... Seguro vienes de sirena porque vas a arrastrar a los hombres a su perdición. Ojalá, <risa> ojalá pudiera arrastrarlos a la perdición, pero de a, de a, mi, de a miles. <risa> no uno por uno, de a miles. Y de a a ver, Jaime, ¿qué dices? A ver, nada más aclarar. Ted Anson está casado con Mary Steinburgen, no sé de dónde sacaste que ah, era Mastrantonio. Ah, sí, es cierto, no con Mastrantonio, ¿verdad? No, por supuesto. Ella está casada con un director que se llama Pat O'Connor, sí, según sí. recuerdo. 
Este, y bueno, pues no, 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 pues como que no se parecen, pero bueno. Fíjate que a mí sí se me parecen, pero bueno, pues a lo mejor ya con lo del ojo, pues no, no veo la comparación <risa> bien. <risa> bueno, pues ¿quién sigue? ¿Nico? Este, yo, sí, yo si quieren, yo puedo seguir en lo que Gaby emerge de entre las aguas, yo puedo seguir con mucho gusto. Pues ya ahora, ya aquí estoy, mírenme. Ay, a ver, mírenla. Mírenla. Anda. Mis ojos son olas. ¡Oh! Okay. Y aquí tengo una simpática estrella, además. Ok. No, pues sí te ves como una sirena de las que arrastran a los hombres a su perdición. Sí. Quiero que sepan que, que esto tomó mucho tiempo porque me ponía yo el brillito y sudaba y se me quitaba. No, y con la calor, ¿verdad? Por eso, con el calor no podía yo. Estaba yo ahí, me lo ponía y se me quitaba. Yo sí. Y estaba yo siguiendo un tutorial para parecer sirena y nomás no, no salió la cómo no, 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 no. Las sirenas no sudan. Las sirenas no sudan, pero pues solo soy mitad sirena. <risa> pues Me sí. parece muy bien. En, en general las sirenas nomás son mitad sirena. Pero yo soy mitad sirena de ADN, obviamente. Piénsame. Porque o sea, eres cuarta parte sirena, diga. Soy una cuarta parte de sirena. <risa> no, y sudona. Y su <risa> Exacto. Eso es lo malo, la sirena sudona. Es otra Exacto. Vez. Además, así, mírala, canta tan bonito, pero huele a sudor. <risa> es más sexy, como diría Napoleón. Es más no sexy. sexy. Eso. Bueno, pues vas, Nico. Como diría José María Napoleón, no, ¿verdad? No, <risa> no, el otro. <risa> este, a ver, yo, pues, por supuesto, quería poner de malas a Gaby, y para poner de malas a Gaby, escogí una película de sirenas que arrastran a los hombres a la perdición, como todas las sirenas, por supuesto. Y es una película rara, eh, muy buena, es una película de serie B, y es un poco la película que fue la madre del cine independiente por un problema jurídico y ahora les voy a contar. La película se llama Night Tide, es una película de Bomaria Nocturna, es una película de 1961. El director es Curtis Harrington, es su primer largometraje. Curtis Harrington fue un estudiante de cine, fue una de, la, de los primeros, digamos, este, directores en haber estudiado cine en UCLA. Ahí fue discípulo de Joseph von Sternberg, de este gran director eh, austriaco-estadounidense, el gran descubridor de Marlene Dietrich, el director del Ángel Azul, de Morocco, del Expreso de Shanghái, y escribió una monografía, que es una monografía importante, sobre Sternberg. Y a partir de eso empezó a filmar cortos experimentales, se acercó mucho a James Whale, al director de películas de horror de la Universal, al director de Frankenstein y de La novia de Frankenstein, Whale lo adentró mucho, digamos, en el cine de horror, en el cine de serie B, y poco a poco logró levantar un capitalito y encontrar financiamiento para filmar de manera totalmente independiente, es decir, sin un cruce sindicalizado, su primera película en Los Ángeles, con actores profesionales, pero con actores profesionales que venían de bajada o que iban de su vida. El protagonista, y es, digamos, este, pues el ejemplo claro de alguien que venía de su vida, es Dennis Hopper. Dennis Hopper todavía no era un legendario actor y director, ni de lejos había aparecido en el horizonte Easy Rider. Dennis Hopper era un actor que había hecho un par de pequeños papeles en películas de la Warner Brothers protagonizadas casualmente por James Dean en Rebelde sin Causa y en Gigante. Y después de eso se había ido a estudiar, como es bien sabido, al Actor Studio, a esta, en esta mítica generación de actores a la que forma Lee Strasberg en la segunda mitad de los años 50 y estaba regresando a Los Ángeles a buscar chamba. Y lo que decide es pues darles los papeles principales a él y a Linda Lawson, que era una actriz de televisión que, pues digamos, hueseaba en programas televisivos, en unitarios como Maverick, como el programa de Alfred Hitchcock, como, en fin, eh, se dedicaba como Bonanza, se dedicaba a hacer que, como Perry Mason programas unitarios de televisión. No era una gran estrella y la película pues, fue una película que se financió con las uñas, pero que a partir del gran talento de Curtis Harrington es una película muy solvente. Curtis Harrington después haría películas de mucho mayor presupuesto. Hay una película que fue muy exitosa en los años 70 que se llama Games con Simón Signoret. 
esa película es de Curtis, Curtis Harrington. Luego también su amor por el cine de terror, pero también por el camp y por la cultura gay, lo llevarían a, pues digamos, hacer varias películas en la misma vena de qué pasó con Baby Jane particularmente dos que, este, que, que fueron muy famosas en su momento, How Awful About Alan, con Anthony Perkins como as asesino serial, lo cual no será una novedad, y Whoever Slew, uh, What's the Matter with Helen, perdón, que es otra película importante con Debbie Reynolds y Shelley Winters, como, pues, digamos, este, mujeres que tienen una escuela de danza y de teatro musical y alrededor de las cuales suceden muchos asesinatos. Es un cineasta profundamente ingenioso, es un cineasta profundamente versátil, pero dentro de los géneros menores. Su última película fue La Matajari Softcore Porno con Silvia Cristel, <ríe> que, que merece ser vista también. Y muy yo buena, creo que... muy buena, gran película. Muy entretenida al menos. <risa> y yo creo que su obra maestra es Night Tide, es María Nocturna, que es su primera película y que está muy influida no solo por James Whale y el cine de terror de la Universal, sino también está muy influida por Val Newton, este gran productor de cine de terror de serie B de la RKO en los años 40, y específicamente por Cat People, que es una película de la que ya hemos hablado aquí, la versión original de Jacques Tourneur con Simon Simon y Ken Smith. Casi es un remake marítimo de Cat People, Night Tide o Marea Nocturna. Bueno, la película está filmada toda, en Venice Beach, en Los Ángeles, en este suburbio de Los Ángeles, playero, que hoy es un suburbio más bien como hippie, en donde están todas las smoke shops, en donde se puede comprar marihuana legal, pero en aquella época pues era una zona que estaba deprimida económicamente y que tenía una, arquit una arquitectura, eh, digamos, colonial californiana ruinosa, entonces, y que daba la playa, entonces daba, digamos, una impresión muy poderosamente atmosférica. Night Tide, además, tiene un extraordinario director de fotografía, el mismo director de fotografía de eh, High Noon, este, que es Floyd Kramer. Entonces, es una película que tiene un manejo de la luz muy perturbador, muy desconcertante, muy cercano a aquellas viejas películas de horror, de terror, de la RKO, en donde esta luz casi expresionista pues presagiaba un mundo de claroscuros. Y es la historia de un marinero, Dennis Hopper encarna a un marinero que se llama Johnny, que está de permiso algunos días en Los Ángeles y que de pronto pues decide ir a un carnaval, hay una pequeña feria, mejor dicho, una pequeña feria de atracciones, un sideshow, como se dice en inglés, ahí en la playa, en Venice Beach, y él decide, pues ir a papalotear, a perder el tiempo ahí en su noche, en un, la primera de sus noches de permiso, y como tantas atracciones de aquella época, bueno, pues hay una atracción de la sirena, de la mujer, del ser mitad, mitad mujer, mitad pescado, que se llama Mora, y que la exhiben en un tanque como una atracción de feria, y hace un show ahí de que ella es la sirena, y todo es presuntamente, este, digamos, de cotorreo. La sirena resulta ser en la vida real una mujer que no tiene cola de pescado, sino que tiene este, sus dos piernas y nada más le ponen un traje de pescado, y es la hija, del dueño del carnaval, bueno, la hija adoptiva del dueño del carnaval, el dueño del carnaval de la feria es un capitán retirado que se llama el capitán Murdoch, que le dice yo no tuve hijos, pero en un... Eh, en, en una navegación yo llegué a Míconos y ahí encontré a esta huérfana que es Mora y la adopté y ahora trabaja conmigo. Y bueno, pues es, es muy guapa Mora, pues tan guapa que la sacan de sirena ahí en la feria y Johnny se enamora de Mora y la empie empieza a salir con ella y la empieza a cortejar y pues ella parece como que sí quiere, pero como que no quiere, pero como que ya menos se va a animar hasta que finalmente ella le dice que pues, ella vive muy angustiada porque ella sabe que ella es una sirena. Este, no una sirena porque tenga una cola de pescado, pero ella sabe que ella es una criatura marina que arrastra a los hombres a su perdición y que lo sabe, lo ha constatado, 
porque todos sus novios han muerto ahogados. Este, y ella sabe que ella, digamos, este, tuvo un conjuro, un hechizo en Míconos antes de que la adoptara su papá y que ella es una sirena y que por favor se aleje de ella porque ella le gusta, le, tiene, le empieza a tener amor y no quiere arrastrarlo a su perdición. Luego, para acabarla de joder, pues de pronto ellos están paseando ahí por la playa y aparece una mujer misteriosa, una mujer misteriosa, como en Cat People exactamente, vestida toda en negro, con unos pómulos pues así como muy sobresalientes, este, que encarna en realidad una pintora estadounidense importante que se llama Marjorie Cameron, que la sigue y que dice luego de pronto cosas misteriosas y que inferimos que ella sí es una sirena y la está instando a cumplir su destino. Y luego ella tiene pesadillas, ella tiene pesadillas en donde de pronto se convierte en pulpo y como pulpo asfixia a los hombres y asfixia a Dennis Hopper específicamente y pues ahí pasan cosas eminentísimamente misteriosas hasta que un día van a bucear, van a bucear y pues resulta que ella lo empieza a ahogar, le empieza a quitar el tanque de oxígeno a Ella de Miss Hopper en un acto, digamos, pues un poco irracional y pues no, 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 no se entiende, digamos, bien por qué. Y al día siguiente, cuando él regresa a buscarla a la feria, resulta que ella ya no está. Le dice su padre que ella nadó y se perdió en el mar. Y parece que ya se las spoilé. No, falta como un tercio de película y todo tiene una explicación lógica, racional, por supuesto. Ay, es... qué lástima, qué lástima. <ríe> ¿Tú querías que fuera una sirena? Yo quería que fuera ilógico e irracional. <ríe> no, es lógica, es absurda, pero es lógica y racional. Ah, bueno, este, ¿Te gustaría la película? Es una gran película de entre terror, fantasía y thriller. Está extraordinariamente bien actuado. La fotografía es de veras notable. O sea, es una película, es como vivir en una pesadilla heredera de un cuento de Edgar Allan Poe. Y si pueden, véanla en programa doble con la primera Cat People, porque es una película que tiene muchos vasos comunicantes en, eh, con la primera Cat People, no solo porque la historia se parece mucho, sino porque además hay, digamos, una eh, pues una un, un, un crear terror, un crear una atmósfera muy angustiosa solamente a partir del manejo de la luz. No hay sobresaltos, no hay monstruos y la película es efectivamente muy perturbadora solo porque el manejo de la luz es absolutamente magistral. Para alegría de Gaby, si no la ha visto, la película además parece una película profundamente misógina y al final se va a revelar que no, que ella pues no era una sirena que arrastrara a los hombres a su perdición, pero a lo mejor Gaby ya hasta la vio y hasta le gusta, no lo sé. En todo caso, se llama Night Tide, Marea Nocturna, es de 1961, la dirige Curtis Harrington, es con Dennis Hopper y Linda Lawson, y la pueden ver en YouTube, ah. en Amazon, en Movie o en Tubi. Oye, ¿y en YouTube está doblada al español o tiene...? No, está en inglés y está gratis. En Amazon Prime y en Movie está subtitulada. Claro, nada más cuesta la suscripción. Y en Tubi está gratis sin subtítulos también. ¿Y es blanco y negro? Blanco y negro, 1961. Ok, pues sí se me atoja, ¿eh? ¿Te gustaría? Sí, sí se me atoja bastante. A ver, ¿alguien la vio? Gaby, Jaime... A ver, yo la vi, la recuerdo poco, la verdad. Recuerdo a Dennis Hopper con su sombrerito de marinerito. Este, a mí, yo recuerdo que Mora, eh, que es morena, según me acuerdo, no era tan, tan guapa, pero bueno, pues... No. Es morena, se ve griega, este... Sí, sí. Es guapa. Ahora que lo dices, parece como italiana o griega, sí, o sea, es, es así... Ahora, yo recuerdo que hay que, que, que me dormí en, en una parte de la película, porque hay, hay cosas muy largas en la película, es lentona. Es como un capítulo largo de dimensión desconocida. Y, y pues de Curtis Harrington hay, hay un cortometraje sobre, creo que la caída de la casa de Usher, porque él, él era un lector eh, ávido de, 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 la, de ese tipo. No solamente Edgar Allan Poe 
sino le gustaban ese tipo de cosas que combinaban cosas misteriosas con fantásticas. Y yo, pues supongo que la película puso eso. No me acuerdo cómo termina, me acuerdo de algunas escenas y, pero es que la vi, yo creo que la vi a principios de los ochentas, ya ni me acordaba que existía. Este, ¿Quién se las spoileo, pero Gaby no, se va no, a... No, 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 Dennis no. Hopper, entiendo que es su primera película, sí, y se sacó la lotería, porque, pues esa película, que dicen que es el contra Dennis Hopper, porque aquí no hace el papel de un tipo duro, sino un tipo confundido. Eh, pero bueno, pues eh, yo creo que valdría la pena echarle un ojo de nuevo, este, porque creo que recupera esa tradición interesante de los norteamericanos, de la, de, de la televisión y el cine norteamericano, como de la época. Acuérdense cuando nació Dimensión Desconocida, cuando empezaron a hacerse este tipo de películas, ya como algo muy, muy exitoso, pues fue eh, entre las finales de los 50 y la primera parte de los 60. Ya se había hecho antes pero no con el éxito que tuvo y se siguió haciendo después con regular éxito en algunos casos. Ustedes se acuerdan que la, que la última dimensión desconocida como película pues fue un fracaso, ¿no? O sea, no, no, no cuajó. Pero digamos que era de esa época y es como muy, era muy creativo en esa época eh, hacer eso. Y, y es interesante lo que dice Nicolás, porque Nicolás dice es que en realidad no había... Misterio, el misterio lo hace la trama y los efectos de, de, de fotografía. En fin, vale, yo creo que vale la pena echarle un ojo eh, con, estos, con estas nuevas informaciones. Sí, ¿y tú, Gaby, la viste? No la he visto, pero se me antoja verla. Te gustaría. Termina no casi. No sé si me gustaría, pero ciertamente la veré. Termina casi siendo una película feminista, pero durante tres cuartos partes de la película parece una película muy misógina. Ok, ok. Eh, la veía. Gaby es una sirena con lentes. Eso sí, yo Obviamente. No, no lo había visto. Pues es que visto tiene una que... sirena con un tenedor? Ok. Como la sirenita que se pina con el tenedor. Yo estaba nadando un día y me encontré unos lentecitos y dije, esos son míos. No, es que son para ver bien a qué hombre se arrastras a la perdición. ¿A todos? ¿Por qué no tendría que ver? A todos, a todos los jalas de la patita. Claro, claro. El Oigan, hay una, cosa, hay una cosa que no acabé de contar, que es por qué se considera un poco la película fundacional del cine independiente. Resulta que, eh, por falta de presupuesto y de pericia, Curtis Harrington filma eh, María Nocturna sin saber que tiene que tener un cruz sindicalizado. Entonces, como no tiene un cruz sindicalizado, no hay, los cines no le aceptan la película. Es decir, él consigue un distribuidor, pero, pero los cines no la aceptan en salas porque no trae el sello del sindicato y se pueden meter en una bronca con el sindicato. Y entonces, María Nocturna, en su primera corrida, se ve sobre todo en universidades, en salas de arte, en pequeños auditorios, en teatros de pueblo, y así es como construye su reputación. Entonces, la primera película que construye, ahora, digamos, esto está muy de moda ahora que, por ejemplo, las, las, las plataformas no quieren dar ventanas de exhibición largas y Cinépolis y Cinemex rechazan películas como Roma o como Pinocho por esa razón y se construyen circuitos de cinetecas y salas de arte y cines chiquitos y auditorios claro. universitarios bueno, la primera película que hizo eso en la historia fue María Nocturna ah, qué interesante, muy bien y es por un error jurídico sí me va a gustar porque sí se parece a un capítulo de Dimensión Desconocida y a mí eso, The Twilight Zone que fue la última película de Dimensión Desconocida, si no recuerdo mal, Jaime, la hizo Spielberg, y sí, no, no, no pegó, porque había perdido la magia, ¿no? Se hizo así. Ya, 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 después de tanta, de, de tantas eh, descubrimientos y todo, pues sí había perdido la magia. Sí. A pesar así de las buenas actuaciones, ¿eh? Hace poco se hizo, si no me equivoco, en Netflix también una nueva temporada de Twilight Zone como serie y tampoco pegó. No, no, no. Es espantosa, Nicolás. Espantosa, sí. Yo, yo la empecé a ver y no, no me gustó. Aburrida. No, no, no. Pues órale, Jaime, para cerrar con Gaby. Vas, ¿no? No, no. ¿No quieres tú primero, Gabriela? ¿Quieren? Pues adelante. Bueno, yo voy a hacer trampa, así que, Tere, por favor, grita. ¡Trampa! 
como siempre va a ser trampa, trampa. Siempre va a ser trampa. Y ahora pero viola. Juro que va a ser rápido. No, no, juro que será rápido. Ahí está. A ver, primero voy a, voy a, voy, les voy a recomendar un documental. ¿Qué es un documental? Un documental es un documental de chiste, de broma o un documental falso. Ah, yo creo que, que van a decir, van a decir... Vos, el documental. Moco. <risa> No, qué horror. No, no es un documental de mocos como que no tres. <risa> ok. No lo hagan. No. No, no, es un documental, es un documental falso y me van a decir, Gaby, pero si no te gustó Cleopatra, ¿cómo me vas a recomendar esto de aquí? Que es un documental que tampoco está bien hecho. Les voy a decir, Cleopatra está mal hecho y este documental que les voy a recomendar está muy bien hecho y además es súper entretenido. No sé si alguien aquí lo ha visto, me consta que mi papá ha visto al menos un par de escenas cuando yo lo he visto. Y se llama El Cuerpo y las Sirenas. Y es un documental que pasó hace unos años, hace como unos, no sé, 10 años quizá, no, no, no me acuerdo, de, eh, a través de Animal Planet y Discovery Channel. Obviamente Animal Planet y Discovery Channel son canales que son conocidos por hacer documentales acerca de animales reales. Entonces, un día decidieron hacer una especie de documental, les estaba yendo muy mal, y dijeron, vamos a hacer un documental que haga que la gente nos vea. Entonces hicieron este documental acerca de sirenas. Está súper bien hecho. Está hecho para que uno piense que es un documental, aunque claro, les voy a decir, esto pasó y era muy gracioso. La gente lo vio pensando que era real. Gaby, yo lo vi y pensaba que, que era real. Yo sí lo vi. Es sí, todo sí, lo, Me imagino estilo. que era algo que verías. Todo mi estilo. O sea, claro que sí. lo Y muy bien hecho. Muy, muy bien hecho, la gente lo vio, o sea, estaban pasando los anuncios y dijo, ah, pues lo voy a ver, y lo pusieron, y a pesar de que ahí en la primera escena, en el intro, dice abajo, en letras pequeñas, que es, pues es un documental hecho para hacer, para entretenimiento, que no está basado en nada real, y que no son escenas reales, mucha gente no lo leyó y vio esto y dijo, wow, o sea, si ¿sí existen las sirenas, y otra gente se ofendió mucho cuando pues se dieron cuenta de que no existían las sirenas y que los habían engañado, lo cual me da mucha risa porque imagínense que van a un documental y piensan es real y luego aparte te insultas que Animal Planet te hizo esto, así como me engañé a mí mismo y además le voy a echar pleito a Animal Planet. Y entonces empieza con una escena de unos morritos que están corriendo en la playa con un teléfono, de, obviamente de cámara, y están viendo que hay como una especie de coral o de algo en la playa tirado y dicen, bueno, pues a ver, nos asomamos y se asoman tantito y ven que hay como una carita así y sale una mano de, 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 de la basura y dicen ¡Ah! y entonces se, se corta la imagen supuestamente después de esto salen pequeños clips de científicos no son científicos realmente son actores que fueron bien entrenados por científicos reales para decir cosas que son reales y dicen, no, pues encontramos esto aquí en, en la playa y luego llegó la milicia norteamericana y se la llevaron. Se ve cómo entran unos monitos, unos soldados y se llevan la, el, el cuerpecito y lo meten. Y entonces empiezan a, empiezan a decir que a estos científicos empiezan a ver pequeñas pruebas de que existen las sirenas. Y dicen, no, pues por ejemplo, tenemos peces en, a la mitad del mar, o sea, en el océano más profundo, más profundo, que están asesinados con herramientas. Y con herramientas hechas de hueso. Entonces, ¿quién está haciendo estas herramientas? Y además, por acá tenemos este sonido, ¿no? El bloop, por cierto, el bloop es algo real que sí sucedió. El bloop es un sonido misterioso que se escuchó a través del Pacífico, creo. No me acuerdo si fue el Pacífico o el Atlántico, pero fue un sonido que se escuchó a través de kilómetros y kilómetros y kilómetros y supuestamente tenía un origen orgánico, no era un origen pues de piedras o de arena, lo que sea, era un origen orgánico, animal, y fue un misterio que era el, el bloop, lo pueden buscar así, b l -W o p y obviamente agarran esto del bloop y dicen, pues es que eran sirenas, o sea, era un, un pues una familia de sirenas que estaban nadando otra vez y se comunican como los delfines, como las ballenas, en el cetáceo, como dice Nemo. Y dicen, a ver, bueno, pues a ver, vamos a, a ver cómo podría ser real que hubiera sirenas. Y hacen toda una, pues una historia, usando teorías reales, que sí tuvimos en algún momento, para confirmar la existencia de las sirenas. Por ejemplo, ponen esta recreación de una tierra primitiva y salvaje, 
en donde salimos del agua, los humanos, los seres humanos salimos del agua finalmente, pero parte de nosotros, la mitad de nosotros regresa al mar, mientras que la otra mitad se va a vivir a la tierra, y entonces esta parte que regresa al mar se vuelve en las sirenas. Y te hacen toda una parte, una evolución de cómo hubiera podido pasar, que es fantástica, esta, estos seres humanos que regresan a la al mar, pues se ven como nosotros, ¿no? Tienen pies, tienen ojos así pequeños y tienen nuestra piel, pero van pasando los millones de años y se dan cuenta de que pues tienen que evolucionar, entonces se les, se, se les hacen los ojos grandotes, les salen unas crestas aquí para que puedan escuchar mejor bajo el agua, se quedan sin pelo y de pronto ya eventualmente desarrollan las colas de sirena. Y estas son unas sirenas que no se parecen a Ariel, no, no tienen pelo y son pues como verdosas, como azules, no son sirenas bonitas, pues. Y esta teoría se llama el, el primate acuático, si la pueden buscar en Wikipedia, también es una teoría real que tuvimos pues en el siglo XIX, probablemente a principios del siglo XX, acerca de cómo, cómo podría haber sido que las sirenas existieran. Entonces, todas estas sirenas que se crean en Animal Planet Discovery Channel realmente pues siguen una evolución real, ¿no? Sí, sí, es una evolución que hubiera podido pasar. Obviamente no sucedió. Finalmente este documental fue falso completamente, pero te hace creer, ¿no? Porque de pronto va así, atrapan una sirena y está un, una persona grabando en una, supuestamente en un lugar militar, y se ve una patita así en el tanque, ¿no? Y luego va un submarino al agua porque está así y va bajando el submarino y se supone que este submarino va viendo medusas gigantes y de pronto, cuando están viendo las medusas gigantes, se ve una mano como se estrella contra el tanque, que es una mano con, obviamente, con, pues aquí, las la redecitas. Uh -huh. Ajá. Y entonces dicen... Y lo que están diciendo es, siempre hemos sabido que existen las sirenas, pero lo, lo ocultan. O sea, los gobiernos lo ocultan porque los gobiernos ocultan todo y son malditos. <risa> Es, es, o sea, es un gran documental, está muy bien hecho. Obviamente es un experimento de pensamiento, ¿no? Es, si hay sirenas en el mar, ¿cómo hubiera habido, cómo hubiera sido su evolución? ¿Cómo hubiera llegado a pasar? ¿Y cómo es que no las hemos, no las hemos visto? Está súper, súper bien hecho. Realmente, si pueden verlo, hay dos partes. Yo no he visto la segunda parte, solamente he visto la primera, que dura como una hora y media. Y hacen una, hacen una relación muy padre entre los delfines, las sirenas y los seres humanos, que es básicamente por qué los delfines nos quieren tanto. O sea, por qué los delfines a la, a la mitad del mar ven a los humanos y, y son simpáticos, y los salvan, y los cuidan, y por qué nos quieren tanto. Y la respuesta que da este documental es, nos quieren tanto porque nos reconocen. Porque reconocen a las sirenas y entonces nos reconocen a nosotros como miembros de la misma especie. Y entonces por eso nos quieren... Estas sirenas de veras son fantásticas, tienen sus propios lenguajes. Hay, hay una recreación increíble de un megalodón, donde un megalodón va siguiendo a las sirenas y una de las sirenas se, se corta la panza para salvar a, a su familia, entonces se va para que el megalodón la siga a ella y la otra familia se salva. De veras, es un, es un documental súper bien hecho que se supone que iba a empezar una serie de documentales de Animal Planet, de Discovery Channel, que iban a hacer acerca de, de estas cosas, ¿no? Como, ¿qué hubiera pasado si hubiera unicornios o pegasos o lo que sea, de criaturas mitológicas y cuál hubiera podido ser su origen real? No, obviamente no pasó porque la gente se ofendió de que los, de que los les mintieron y entonces ya no llegó a pasar. Pero es un documental que de veras creo que vale mucho la pena. Nos, da, nos hace ver qué tanto no conocemos del mar y qué tanto realmente, pues... No, no nos cuentan del mar, ¿no? Porque hay, hay zonas donde pues uno nunca puede ir. ¿no? Nada más vamos a la playa y ya. Y de eso me voy a saltar a unos libros que también son de sirenas. Yo también escribí sirenas. Que están escritos por Mira Grant. Se llama Into the Drowning Deep. Es una novela, novela con doble L, y una novela larga. Y son, es acerca, pues básicamente de lo mismo, una, una cadena falsa ficticia que se llama Imagine Network que está dedicada a hacer películas de monstruos, un día se da cuenta de que las películas de monstruos pues ya no pegan y entonces tienen que encontrar pues documentales también. Y entonces dicen, nos vamos a ir a las Marianas, que las Marianas son el punto más profundo del mar que conocemos y están muy poco exploradas, obviamente, porque son tan profundas. 
y vamos a ir a las Marianas y vamos a ver qué hay ahí en las Marianas, porque además no hay animalitos y no hay esto, entonces tenemos que ir a ver. Y entonces van y agarran y se llevan unas sirenas falsas, contratan a unas, a unas personas chavas que se ponen cola de sirena y dicen que las van a grabar y van a decir que hay sirenas en las Marianas. Y entonces dicen, sí, sí, vamos a las sirenas en las Marianas. Ok, y se van a las Marianas, se van con un grupo enorme de científicos, de biólogos, químicos, especialistas en agua, geólogos, vulcanólogos, se van con absolutamente un enorme equipo de científicos. Estos científicos aceptan ir porque quieren dinero para sus proyectos y pues no lo, no lo pueden sacar de otro lado. Entonces la cadena les dice, te voy a dar tantos millones de dólares, pero nada más tienes que venir conmigo y dejar que te grabe y te voy a hacer una capsulita científica. Y, y ellos dicen, bueno, va, pues vamos. Y llegan a las Marianas y empiezan a pasar cosas súper raras y dicen, pues es que no hay animales. Y no solamente no hay animales, sino que no hay este tipo de plancton y no está esta otra cosa y no hay sonidos como este. Y se, se, pues se sorprenden porque dicen, pues es que lo que esto nos dice es que hay un depredador en esta agua, pero pues no hay depredadores en esta agua, entonces pues hay que ver qué pasa. Ponen camaritas en el agua, empiezan a grabar, están... Obviamente los científicos dando explicaciones de cómo es que podría haber sirenas. Y un día desaparece una chava. Una chava se mete al agua y desaparece. Y se quedan así como, a ver qué raro, ¿no? Entonces meten a las sirenas, a las sirenas falsas, y les dicen, no, pues naden por ahí, les vamos a grabar la colita, y les vamos a grabar la manita y vamos a fingir que sí son sirenas de verdad. Y de pronto las sirenas están nadando en el agua y llega una sirena real, una sirena que vive en las Marianas, y las ve y ve la cola, y entonces las jala y las, las, las asesinan. La, las sirenas reales matan a las sirenas falsas. Y entonces se dan cuenta los científicos a bordo del barco que las sirenas son reales. Y no las pueden ver. Y entonces están así como, bueno, pues tenemos que sacar una y llevárnosla, y tenemos que estudiarla. Finalmente, tienen a unos delfines... En, en un tanque tienen un, no, pues, son unos delfines digamos como como de investigación que están entrenados para traer información del mar son tres delfines sacan a los delfines a las marianas es un capítulo maravilloso ese porque los delfines hablan o sea los delfines tienen un punto de vista y están narrando parte de la novela en donde están diciendo, ah, este delfín es mi hermano, y este delfín es mi tío, y vamos nadando y estamos así, y estamos en el agua y yo tengo miedo y no quiero salir y hay algo en el agua, y se dan cuenta estos delfines, que los delfines son criaturas muy inteligentes, que en el agua hay un depredador más poderoso y quieren regresar al barco, pero no alcanzan a llegar porque resulta que las sirenas los pueden imitar, y resulta que estas sirenas imitan a la gente, entonces hacen el ruido del delfín, llaman a los delfines con sus voces falsas, y los matan, entonces, los delfines se mueren, los científicos no saben qué hacer. Finalmente atrapan a una de las sirenas que se sube al barco, porque esto, estas sirenas son anfibias, pueden respirar en el aire y pueden respirar en el agua. Entonces una de las sirenas se sube al barco, se trepa por una de, de las cámaras y está a bordo. Y resulta que es una criatura muy extraña, ¿no? La, 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 la describen como, pues como que tiene pelo, pero como un pelo como bioluminescente, como, como brilloso y largo, y que tiene labios de mujer. O sea, labios como, como gruesos y bien, bien, bien hechos, pero unos ojos muy grandes y dientes de aguja. Y entonces dicen, no, pues, o sea, obviamente, pues si vas manejando, si, pues, digo, si vas pues, navegando y es de noche y ves a esto, pues vas a pensar que es una mujer por el pelo y por los labios. Y entonces, no, pues ahora entiendo de dónde vienen todas esas leyendas de sirenas en el mar. Entonces estas sirenas de pronto se suben, se suben varias de estas sirenas reales al barco y resulta que quieren asesinar a los seres humanos, porque obviamente se sienten como que invadieron su terreno, y dicen, oh no, entonces tenemos que deshacernos de ellos, y tenemos que matarlos, y tenemos que ver. Entonces los científicos agarran a las sirenas, la abren, la empiezan a estudiar, empiezan a ver si es mamífero, no es mamífero, es un pez, no es un pez, qué es, qué es esta madre. Lo que sí se dan cuenta es que estas sirenas son mimos, o sea, evolucionaron para hacer mimos de los seres humanos, para poder llevarlos a la muerte. Eso nunca queda claro realmente, si nada más son mimos o si están emparentados con los seres humanos, pero se parecen a los seres humanos, son altos como seres humanos, pueden pararse sobre su cola como un ser humano, así como... 
y pues obviamente tienen cara de, de mujer, nada más que son depredadores. Pero todas las sirenas son sirenos. Al final, <risa> todas las sirenas son sirenos, todos son machos. Y entonces dicen, ¿pero cómo van a ser machos? O sea, se tienen que reproducir de alguna forma, ¿cómo es que nada más hay machos? Y no les voy a decir qué pasa, pero es algo muy perturbador lo que pasa al final, muy Lovecraftiano. Anda. Muy, muy lo... es, una, es, una, es una novela fantástica realmente, de fantasía, obviamente. ¿Cómo se llama, Gaby? Se llama Into the Drowning Deep, uh, hacia el final. Creo que la opción así en, espa en español, hacia el final. La autora es Mira Grant. Lo voy a poner aquí abajo en la cajita. Pero es una novela genial. Y si se quieren echar este fin de semana el documental de Animal Planet, lo pueden buscar en YouTube, está gratis y tiene subtítulos en español, de una hora y media. Nada más pongan The Body Found Mermaids o The Body Mermaid y ahí les va a salir. Y pueden leer esta novela. Esta novela está gratis en línea. Si la buscan Into the Drowning Deep de Mira Grande, también la van a encontrar. Estas sirenas son creepy, son felices, son asesinas. No son misóginas. Eso sí puedo decir que no son misóginas. Porque mis sirenas son sirenos, realmente. Pero sí, es muy perturbador. No, me gusta. Bueno, el documental yo vi la primera parte, la novela no, no la he leído. Pero, a ver, yo quería hacer algunos comentarios. Eh, Plinio el Viejo era un eh, militar romano, pero además fue un hombre que escribió, imagínense, 37 volúmenes de historia natural, sin método científico, porque no había en su época, pero pues era como Darwin, hagan de cuenta, a mí me recuerda, yo me aficioné a esa eh, historia hace muchos años, y era como Darwin, porque a donde iba, a él como militar lo mandaban a distintos lados y iba recogiendo información de la flora, de la fauna, en fin. Y hay un libro que yo tengo que se llama, no, no me acuerdo y lo tengo que buscar, porque es un libro que me gusta mucho, que se llama como Los seres extraordinarios de Plinio el Viejo. Y él describía, Gaby, en, que en sus viajes, había visto seres muy extraños. Eh, estamos hablando, pues se acababa, era pues yo creo que el siglo I, de, o sea, se acababa de morir Jesucristo cuando él era militar y hacía todo eso, ¿no? Y salía de viaje porque era como científico, pero pues como empírico, no, no, no tenía ninguna tecnología o técnica para, ni método para poder hacer esa investigación. Y él en uno de esos viajes habla de las sirenas. Bueno, claro, ya sabemos que en la odisea pues, está el canto de las sirenas, pero Plinio el Viejo lo, lo presenta como no era cuento este, lo de Ulises, sino de veras había sirenas. Y sacan una serie de seres fantásticos. De, digo, la, ese libro tenía como ilustraciones que se han hecho de todos los seres raros que encontró este Plinio el Viejo en, en su travesía como militar. Pero este el tema es de veras muy, muy apasionante, porque en otra serie que a mí me gusta y que es este mi, ¿cómo se dice? Placer culposo que es alienígenas ancestrales, que <risa> siempre se burla de mí muchísimo, pues ahí lo que dicen es que estas sirenas a lo mejor sí existieron en un mundo donde ya se conocía la ingeniería genética y era posible que todos estos eh, pues seres, digamos, mitad animal y mitad ser humano que hay en los egipcios, en los griegos, en los sumerios, en, o sea, no hay cultura que no tenga animales eh, mitológicos que son, pues, el minotauro, que son mitad seres humanos y mitad animal. Y lo que dicen en alienígenas ancestrales es que quizá en otro momento de, del desarrollo de otra civilización, pues a lo mejor ya se conocía la ingeniería genética y se habían hecho experimentos de este tipo. 
esos seres mitológicos podrían existir, siguiendo, o sea, podríamos lograr que existieran, siguiendo con el desarrollo de Parque Jurásico de Michael Crichton, o sea, por la ingeniería genética tú podrías hacer pues un, una mujer que tuviera cola de pescado, ¿por qué no? O sea, ahorita ya se podría trabajar en serio en eso. Entonces el tema es apasionante, a mí me gusta muchísimo. Y lo de los delfines, pues es que los delfines son cetáceos, son mamíferos y se llevan bien con nosotros y tienen empatía, tienen una empatía y una solidaridad que ya la quisieran algunos dirigentes nacionales porque sí se dedican a salvar y sí tienen lenguaje. Incluso en Estados Unidos hay varias universidades que estudian delfines para lograr una comunicación un poco más estructurada, digamos, con los delfines, pero sí tienen lenguaje. Sí, ¿Y porque estos tienen, un, tienen un cerebro espectacularmente desarrollado, más circunvolucionado, tiene más arruguitas su cerebro que el de nosotros. Y eso quiere decir que tiene más neuronas que nosotros. Es un animal muy inteligente. Sí, y los delfines ah. son una parte importante del, del documental y de la novela, porque son, pues son estos animales que son como nosotros, pero al mismo tiempo no como nosotros, que de pronto se encuentran este depredador. De hecho, los delfines de la novela se acuerdan de este depredador, pero como un recuerdo ancestral, no porque ellos lo hayan visto, estos mismos ah. delfines, sino que dicen es que los humanos ya no se acuerdan porque ellos no tienen acceso a estos recuerdos ancestrales que nosotros tenemos, pero aquí en la oscuridad, en lo profundo, hay algo muy perturbador y ellos no lo saben, pero nosotros sí tenemos que protegerlos de este, de este ser y bueno, obviamente el, parte de eso son las sirenas, pero es otra cosa también. Pero es, es una parte maravillosa, los delfines también son importantes en el documental porque los delfines son los que enseñan a las sirenas, a estos seres humanos acuáticos realmente, porque son seres humanos acuáticos, a cazar. Ellos son los que les enseñan a cazar. Ellos son, son como perros, pero de abajo. O sea, como que son las mascotas de las sirenas y las cuidan y tienen una relación muy entrelazada. A no todos los delfines nos quieren, ¿no? Las orcas no nos quieren. Y las orcas son delfines y, y, la, y nos odian. Pero estos delfines, que son los delfines, digamos, los normalitos, sí están ahí. Y una parte muy, muy interesante del documental, Tere, que yo creo que te acuerdas, es que ponen estos pequeños recuerdos de mitológicos. O sea, ah. hay una caverna que es una pintura rupestre real de unos seres humanos, o sea, son unos palitos de seres humanos sí. parados, mirando al mar, y en el mar hay unos seres humanos, pero en vez de tener patitas, tienen colita. Y la pintura rupestre es real, sí existe, me parece que está en el Sahara, no, no, no me, no me, está, me parece que está en África, pero sí es una cosa real, y que obviamente lo pusieron así como, pero claramente hemos tenido recuerdos de las sirenas, o sea, claramente claro. las conocimos y se nos olvidó, y en algún momento pasaron de ser algo que sabíamos a ser criaturas mitológicas. O sea, el documental se mete mucho en por qué pasaría esto, por qué queríamos olvidar, olvidarnos de esto, y cómo es que las sirenas no salen a estar con nosotros porque nos tienen miedo, porque básicamente hemos invadido su, sus hogares, entonces se han metido más profundo al mar y pues se nos alejan, ¿no? Y... Pero las dos son partes interesantes que hacen sentir la soledad del mar. Así es. Jaime, Nico, ¿la vieron o han leído el libro? No, yo lo único que iba a recomendar era que el libro se podía leer oyendo el sirenito de Rigo Tobar, este, pero era lo único que se me podía ocurrir. Okay. Este, a, a, a ver, primero las sirenas tenían alas, no, no cola de pesca. Permito hacer esa acotación. Oh, eh, que tenían inglés, alas y no cola de pez. Primera acotación. Segundo, no. Plino el Viejo siguió con la tradición aristotélica de hacer una especie de recuento de las cosas. Ahora, interesante porque Plino el Viejo fue pues, fuente de historia natural durante siglos. O sea, no solamente en la época romana, sino todavía en el siglo V de nuestra era, el siglo X de nuestra era. Sí, pues, claro. Eh, era, era el punto de referencia a los libros de, que él había escrito 
Y, de, y déjame decirte que, que sí tenía método, y además de que tenía método, eh, eh, no era el método que nosotros conocemos, pero sí tenía método porque eh, muchas de las cosas que él escribió, en efecto, ayudaron después a cuando ya empezaron a... a, a, a Ahora sí que estoy reivindicando a Plino el Viejo. No, yo soy porque, su fan, hiper fan. Porque eh, cuando se empezaron a verificar las cosas que había dicho Plinio el Viejo, pues muchas cosas dijeron, no, pues esto no es verdad, esto sí es verdad, etcétera, etcétera. Un dato interesante es que a finales del siglo XVIII se consideraba a los cisnes negros como un mito. Hasta que alguien fue a África y trajo cisnes negros y dijeron, ah, pues sí, 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 sí existen los los cisnes negros. Ahora, un, un, otra, otra cosa, yo no vi ese documental, tiene razón Gabriela, he visto como escenas, eh, hubo una fiebre de sirenas en, en series de televisión, sí. Gabriela se ha de acordar, sí. por lo menos una en donde se regresaban al mar, etc. Pero malísima, la serie malísima. Yo, yo, no, yo vi un capítulo nada más. Yo también. Eh, Siren. Eh, se llama Siren la serie. Yo ¿Cómo horrible. se llama? Siren. Ah, bueno, y hay de todo, ¿no? Desde sirenas, este, películas de sirenas que tienen los dientes muy afilados, porque tienen que comer pescado, el pescado crudo además. En fin, yo vi un documental, pero no es ese, digo, completo. Ah, yo creo que por 2017, en donde hablan de esta lógica de que hay eh, eh, sirenas. Eh, y se supone que lo descubren porque están clasificando los sonidos submarinos. Y, y no, digo, no sé si es el mismo. Y de repente captan y dicen, mira, esta es un sonido de eh, ballena, este es un sonido de delfines, de esta especie de delfín hay treinta y pico de, 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 de eh, este, distintos tipos de, 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 de delfines. Y luego encuentran un sonido que no es ni de ballena ni de delfín. Y entonces empiezan a seguirlo y descubren todo eso, que hubo una evolución, bla, 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 bla. Es un documental muy interesante que desde el principio dices, ah, caray, está, está muy, muy interesante. Pero no estoy seguro, yo creo que no es ese mismo este, que dice Gabriela. Por lo menos yo no le vi que dijera este, Discovery ni, ni Animal Planet, nada. Entonces yo supongo no, no que... No es eso, el mismo de Gaby. Porque el de Gaby es como un reportaje. Bueno, este es como un, como un documental real, porque te va narrando, aunque no hay eh, personas, o sea, no hay, no hay protagonistas, te van diciendo, en 1900 y tanto se encontró un sonido extraño que no podía distinguirse entre esto y esto, y investigamos, y resulta que son sonidos de alta frecuencia que emiten los homínidos marinos. Eh, en fin, eh, eh, es, eh, por ahí debe estar el documental perdido en los 400 mil millones de videos de, 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 de YouTube. Bueno, pues vamos al grande final, eh, Jaime. A ver, pues eh, yo reivindicando aquí al cine nacional, si, no, si me hacen por favor. <risa> Tan olvidado en estas latitudes. No, tu película Entonces, de sí. la semana pasada fue un hit. Ah, sí. Sí, a mí muchos comentarios de que les había encantado, que, que, que cómo se habían reído con la película, que era sí, Es una película sí. genial. Sí. Yo quiero ver esa película. La, no me ha dado la vida, la tengo pendiente. La vida íntima de Marco, de Marco Antonio y Cleopatra. Y, y con esta mujer, María Antonieta Pons, diciendo, bueno, bueno, y bailecitos, no, los bailes son geniales, pero bueno, a ver. Una superior a una, la Matajari de Curtis Harrington con Silvia Cristel. <risa> Yo vi, y le, te, te voy a decir algo sobre esa película de, de Matajari con Silvia Cristel. Pues le faltaban carnes. A Silvia Cristel no le faltaba nunca nada. No, digo, para el, para el estereotipo que tenemos en la cabeza, pues era muy flaca. Silvia Cristel es una diosa hasta en Matajari. Yo, 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 creo que, yo creo que era más... Se hubiera conseguido alguien como del tipo de María Antonieta Pons. <risa> Pero así que era mati, mati, matajaresca. Bueno, a ver, La Perla. Es una película mexicana dirigida por el Indio Fernández eh, de 1947. La filmó desde 1945 a 1946. Es una película muy interesante porque 
está basada en una, pues en un, en un cuento corto o cuento largo, novela corta, como ustedes quieran, de John Steinbach. Eh, cuando hizo esta, 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 esta de relato eh, de La Perla, Steinbach ya sabía que se iba a hacer película, de hecho ya sabía que se iba, se iba a hacer película, y a mí Steinbach me parece pues uno de los, de los autores eh, pues más interesantes de lo que se llama mal o bien generación perdida, porque el tipo nace en una zona rural, eh, Steinbach, nace en una zona rural y se dedica a toda suerte de trabajos, se dedica desde a trabajos agrícolas muy fuertes, incluso trabaja con migrantes, Entiendo que migrantes en aquella época pues eran migrantes internos. O sea, gente que llegaba de estados más pobres, eh, norteamericanos, que llegaban de estados que, que también hay una película, por cierto, si quieren verla, de Richard Gere, que habla de, 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 pues de esos jornaleros norteamericanos dentro de su propio país que van viajando. Es una película, es una gran película la de Richard Gere. Bueno, Steinbach hace... Eh, hace esa labor de, de trabajar como jornalero, va de un lugar a otro, convive con otros migrantes, se muda a Nueva York y después de mudarse a Nueva York se dedica, no tiene empleo, se dedica a ser albañil, eh, en fin. Eh, luego se casa con una eh, chica, no, no recuerdo el nombre, se casa con una chica y, y llega el momento en que les va tan mal que tienen que vivir de la asistencia social del Estado. O sea, es ahora sí que pues una cosa muy impresionante de eh, la vida de, de Steinbach. Sí, sí hay que... Por, o sea, todas esas vivencias eh, me parecen in, importantes eh, para pues, toda la obra de, de, de Steinbach. Sí creo que vale la pena pues, echarse un clavado en, 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 en los libros de, de Steinbach. Este, pues, no, no sé, eh, creo que... Si ustedes tienen la oportunidad de leer La Perla, no solamente de, de ver esta película, pues adelante. O sea, yo, yo sí creo que valdría la pena que, que lo hicieran. Sí está considerada, por ejemplo, que la, Las Uvas de la Ira, si no mal recuerdo, está considerada como el, 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 pues el, el libro más acabado que, que, ah, que hizo Steinbach. Eh, tiene una cosa que se llama Tortilla Flat, que dio origen a una película divertidísima con Spencer Tracy y Mirna Loy, que de verdad si tienen chance de verla, seguramente Nicolás la ha visto, Tortilla Flat. Este... La, la he visto y en efecto es muy buena, pero me, 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 provocación, ¿no es son Spencer Tracy y Claudette Colbert hasta donde regreso, recuerdo? Yo creo que era Mirna Loy, pero no, no podría apostar. A, ahorita lo, lo checo. Pero sí, checa. Y luego hizo también un... un eh, una novela que se llama De ratones y hombres, precisamente, si no mal recuerdo, sobre la vida de los, eh, de, de, de los migrantes. En fin. Eh, Jaime, somos una facha los dos, Spencer Tracy y Heidi Lamar. Ah, ah, no. ¿Cómo confundimos a Heidi Lamar? Dios. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué púdica y recatada debe estar en esa película que pensamos que era Mirna Loyo, Claudette Colbert? Sí, 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 de veras. ¿Y, y cómo, cómo fue? Bueno, en fin. Ya no hay ni que excusarse. Pero bueno, entonces este hombre, Steinbach, escribe La Perla, pero lo interesante es que hace el guión de la película junto con el Indio Fernández. Hay que recordarse, hay que recordar que el Indio Fernández era un hombre que había trabajado en Hollywood, lo conocían en Estados Unidos, en California. Entonces era un hombre que eh, andaba, digamos, entre el cine norteamericano. De hecho, hizo películas como, como actor, eh, entre el cine norteamericano y el cine mexicano. Eso, eso es importante. Entonces, ellos dos hacen el guión. Les voy a decir, lo mejor de la película es la fotografía. Es una fotografía de Gabriel Figueroa, pero es una fotografía espectacular. Está en YouTube, eh, no sé si está en alguna otra parte, pero está en YouTube, y están varias versiones. Hay una versión coloreada, que es la del póster que, que está atrás de mí, y una versión en blanco y negro. Esta versión coloreada tiene una ventaja, porque si la ven en pantalla chica, pues se distinguen más las tonalidades, pero el sonido es horrible. 
La versión en blanco y negro, que es la original de la película, pues sí es eh, una versión eh, mucho mejor sonido, pero, pero eh, eh, pues si pueden verla, véanla en una pantalla por lo menos de 40 pulgadas para que puedan ver y, y con las cortinas cerradas para que el, el, se aprecien estos blancos y negros. Curiosamente, les voy a decir que algunas de las escenas de esta película, La Perla, me recordaron al cine soviético. Claro, y yo, y me, y yo me diré, es que ando, ando como obsesionado con la influencia soviética, soviética en, en México, que fue una, una influencia muy clara, muy clara, los paralelismos entre la, la, la Revolución Mexicana y la Revolución Soviética. En fin, este, a ver, entonces hacen el guión y eh, montan la película. Se hacen dos versiones, una en inglés y una en español. Curioso, o sea, interesante. Es la primera película eh, eh, pues hablada en español que recibe un globo de oro. Si no mal recuerdo, fue a la, a la fotografía y ganó muchos premios por fotografía, muchos en Venecia, en, en, lo, en donde ustedes quieran. Es una película que además la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos declaró que era necesario conservarla, la tiene conservada ahí, en el Registro Nacional de Cine de los Estados Unidos por ser cultural, histórica e, e, y estéticamente significativa. Entonces, no es cualquier película. Si usted no ha visto La Perla, de verás, véale. Está el mejor Indio Fernández, digo, hay otras películas muy buenas que él dirigió y hay... Indio Fernández es un personaje que a mí siempre me ha parecido nauseabundo, para decirlo claramente. Sí. Eh, no, sí, macho, eh, trataba mal a su hija, hay historias muy truculentas sobre eso. El, el, ahora sí que el duelo a muerte con Chabela Vargas, otro personaje que, bueno, sí, este, que se amenazaron de muerte y cosas así. Eh, eh, el Indio Fernández como persona era nauseabundo, pero bueno, eh, hay una parte, hay una época en que fue un director notable de esa época, es esta película, La Perla. Está, pues, ¿con quién más que podría estar? Si ya vieron el, 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 el póster de atrás, pues es con Pedro Armendariz, que está en plenitud de, su, de sus facultades y con María Elena Márquez. Sí, eh, Pedro hace el papel de Quino, un un pescador, y pues eh, Marilena hace el papel de su esposa Juana. Sí, les voy a contar la historia porque es una historia muy sencilla, pero de veras, la impresionante serie de fotogramas de la película, el inicio de la película son, es, es el mar, el mar este que dice Teresa que le, que le da millo, sí, el mar, y hay una serie de figuras femeninas, todas eh, tapadas de la cabeza, con trajes típicos de la región. La historia nació para Steinbach eh, porque se la relataron en La Paz, en La Paz, Baja California Sur. Entonces, están estas mujeres, ¿sí? eh, pues todas vestidas, no se les ve el rostro, parecen como estatuas, esa escena me recuerda a algunas escenas de películas soviéticas. ¿Quién me manda a andar viendo cine soviético en mis años de juventud? Pero bueno, todo el mundo tiene secretos. En fin, entonces, ¿qué es la película? Kino y Juana son dos eh, personas que se dedican a la pesca y son muy pobres. Tienen un hijo, Juanito, ¿sí? que eh, pues viven en medio de la pobreza, en una chocita. Eh, después todo eso se hizo un estereotipo, pero estamos en 1947. Digamos que todavía no se arrancaba el estereotipo. Y resulta que los pescadores de esa aldea no pueden salir al mar en sus pequeñas barcazas, canoas, les dicen ellos, porque el mar está en breve, embravecido. Este, eh, entonces están esperando, pero ya no tienen que comer, no tienen cómo pescar para poder mantenerse. Finalmente pasa que un una alacrán pica a Juanito y Juanito, pues se estaba muriendo, van corriendo con el doctor, porque el doctor es un extranjero que por supuesto eh, 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 es, es, es 
pues sospechoso, porque todos los extranjeros en, era, eran sospechosos. No, está, está muy bien hecho el personaje del doctor, es Charles Runner, eh, y es, de veras, uno lo detesta. Van corriendo con el niño y el doctor se niega a eh, pues atenderlos porque eran pobres. Sí, les dan una le ofrecen una medallita de oro y se, la, se, la, se las avienta. Sí, bueno, total que de una u otra forma el niño Juanito, que, es, que sufre una serie de peripecias en la película, logra sobrevivir. Y en estos avatares, Kino se sumerge y ve como un molusco bivalvo, es decir, una ostra, se abre y se da cuenta de que tiene una perla gigante. Entonces logra subirla y se da cuenta que en efecto era la perla más grande que se había podido recuperar en todo, de, desde que te, tuviera memoria el pueblo. Y la perla es el origen no de bondades y de, y de estabilidad, sino de toda una serie de males. Incluso hay una escena donde Juana le dice, dice, mejor tírala al mar porque nos va a traer mala suerte. Entonces, pero, eh, pues, Kino dice, no, pues, ¿cómo nos va a traer mala suerte? Si sí, vamos a poder sacar adelante al niño, etcétera. Se corre el rumor de que tiene una perla gigante y vienen varios embaucadores a, pues, tratar de, de, de digamos, cambiarle, este, eh, pues, una serie de bagatelas por la perla, ofrecerle muy poco. Y él decide que no lo va a aceptar. El doctor, en una de las escenas, pues más, ¿qué podríamos decir? Pues más locas de la película. El doctor casi besa a Kino. Kino está así como estoico. Para, para, le ofrece para, eh, dinero para, para la perla. ¿Para qué quería el doctor la perla? Pues la quería para tomárselo, porque él to se tomaba las perlas. Sí, en fin. Conste que no es el único, había ese, esa, esa, bueno, si la gente se comía el oro, pues la perla que es la única joya preciosa orgánica, pues que, que no sería. No, eh, Cleopatra sí. se, comí, se bebía las perlas disueltas en vinagre, lo decíamos la vez pasada en el programa. El doctor en, en atolito. <risa> el doctor en atolito, pero bueno, entonces eh, finalmente... Eh, pues decide que no va a venderla, sino que va a ir a un lugar, a, 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 a la ciudad, a, a venderla y que ahí le paguen un precio más justo. Juana, pues muy apesadumbrada por todas las cosas que, que pasaban, su marido se da a la borrachera, todo el mundo lo invita a, a tomar, lo halaga, etc. Y el marido se pierde, se pierde, se pierde en, esas, en esos halagos, pero no vende la perla. En un momento hay una escena en, eh, junto al mar en donde eh, Juana agarra la perla y está a punto de aventarla, aventarla al mar, ¿sí? pero él llega, se lo impide, la golpea. Y cuando va caminando hay dos hombres que había mandado para que lo mataran y se quedaran con la perla. Pero resulta que Kino es mucha pieza y los mata y por supuesto tienen que huir. Entonces se llevan, se va Juana, Juanito y Quino, se internan, los persiguen, pasan toda suerte de peripecias, eh, les va muy mal, pero tienen la perla. Y al final, Juanito se muere. Al final, Juanito se muere. Eh, no les cuento el final, 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 porque este no es el final, por supuesto. Es una película bien actuada, con una historia muy sencilla, eh, que habla un poco de por qué son importantes los valores espirituales o los valores materiales. ¿Sí? Afortunadamente López Obrador no la ha visto, porque si no la haría ser parte de su diario. En sí. efecto, o sea, eh, eh, así, así es, es, es el mensaje. El mensaje es que eh, selecciona bien lo más importante de la vida o búscate un corredor de joyas que pueda conseguirte un puesto, un precio interesante o justo. En fin, las actuaciones son muy buenas, la, eh, toda la, la recreación. Después todo esto, el campesino pobre, el pescador pobre, se volvió un, un estereotipo hasta el cansancio en las películas mexicanas. Pero esta, esta película es una película 
eh, la verdad es que sí, eh, pues fue un éxito, no solamente en México, sino en una parte de Estados Unidos y Europa. Y bueno, pues sí, eh, cimentó, eh, fue una de las películas que cimentó la carrera de El Indio Fernández y de eh, pues el, 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 un actor que a mí en lo personal me parece de los mejores actores del cine nacional, Pedro Armendariz. En fin, véanla, véanla en cualquiera de las dos versiones. Si la ven en versión blanco y negro, véanla en una pantalla grande. Vale mucho la pena. De veras, lo, la composición fotográfica podría ser, aunque la, las actuaciones fueran malas, que no lo son, la composición fotográfica gana la película, gana el mérito de la película, y me parece que es justo que esté en la biblioteca del Congreso de, de Estados Unidos, y me parece injusto que hayamos olvidado películas como esta en México, que son películas pues, que sí deben, deben verse, aunque sea como con un interés histórico. Y ya. Oye, a mí se me hace de veras padrísimo lo que haces, Jaime, de, de recuperar una serie de películas que son muy importantes para el cine mundial y para el cine nacional. Bueno, al menos es mi a, apreciación. Yo me acuerdo de esta película de La Perla como una película que fueron a ver mis papás o sea, y que oí comentarios de que les había gustado, de, en fin, este, muchas personas ni sabrán que María Elena Márquez, pues saben quién es, es la abuela del de señor Márquez, eh, casado con la hija de Carlos Slim, e hijo a su vez de el señor que es ahora secretario de turismo, que no me acuerdo cómo... Miguel se... Torruco. De Miguel Torruco. Ah, mira, yo sí, no sabía porque, nada de eso. porque María Elena Márquez se casó con Miguel Torruco, como bien dice Nico, y, este, y tuvieron a este hijo, que es el papá, <coughs> yerno de Slim. Mira. Así es, ¿no, Nico? Perdón, perdón. Sí, así es la historia. Así ¿no? es, así es, totalmente, así es. Así sí, es. A, a mí me ha contado esa historia Miguel Torruco. Sí, sí, pues es nada menos que el hijo o el, y el nieto son de María Elena Márquez, que por cierto también, pues fue una de las grandes eh, protagonistas de películas de Rómulo Gallegos, como La Trepadora. Sí que es un libro de Rómulo Gallegos que ella llevó, ella protagonizó, era así el papel de la dama joven, digamos, y fue una actriz muy importante, preciosa, muy bonita. Sí, era, tenía, tenía facciones muy delicadas, Marilena sí. Márquez. No era, pues la, si quieren mi opinión, no, no era como la llamativa belleza de María Félix. No era una belleza eh, pues apacible, digamos, pero muy interesante. Incluso en esta película donde habla poco, porque está haciendo el papel de, un, de, de la esposa sumisa de alguna forma, sí. eh, se, se, hay escenas en que, en que resalta mucho ella. Sí. ¿Tú la viste, Nico? Por supuesto, fue la primera película del Indio Fernández que vi. Ah, este, a mí el Indio Fernández también me parece este, un, 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 un personaje deplorable, pero no solo en términos personales, sino hay un académico estadounidense que se llama Richard Dyer, que habla de un libro extraordinario que se llama Las Estrellas Cinematográficas y que dice que las estrellas cinematográficas tienen una narrativa estelar que se compone no solo de las películas en las que los vemos, sino las entrevistas que dan, sus apariciones televisivas, lo que hacen en las alfombras. Bueno, todo eso genera un personaje insoportable en el Indio Fernández que traducía fue dentro y fuera de la pantalla y que a mí también me cae muy mal. Pero reconozco que era un extraordinario director de cine y, pues digamos, el creador de un género. Hay un, hay un, hay un cierto diría yo, drama ranchero, no melodrama ranchero, o tragedia ranchera, que funda el Indio Fernández con películas como María Candelaria, Enamorada, Bugambilia y La Perla. Además de haber visto La Perla, leí la novela de John Steinbeck. Curiosamente, primero vi la película y luego leí la novela. La película me la hizo ver mi abuela un día en la tele, o sea, en 
a Canal 9 a las 11 de la noche y me gustó muchísimo. Fue mi primer encuentro también con la fotografía de Gabriel Figueroa. Uh -huh. Fotográficamente la película es de verdad una obra maestra y lo que es muy notable de la película es que genera un ambiente y la novela lo logra también muy angustiante. Sí. Es decir, la perla es una cosa maligna y es una sí. cosa que hace que la gente haga puras cosas horribles y es muy opresiva y la perla se vive como una maldición. Tiene algo casi como de Guy de Maupassant, digamos. El, el, no, la tiene algo de... como de Tolkien, porque la perla es como el anillo. No, porque no, o sea, es, es ominosa. Este, lo pues poco el anillo que... también, ¿no, Jaime? Sí. A ti y a Gaby también que les gusta también mucho como a mí el pero, señor. Pero no están peleados, o sea, la literatura da muchos ejemplos de, de cosas que parecen buenas y que son una maldición. Sí, este, la, a mí las actuaciones no me parecen extraordinarias, los dos me parecían actores con poco rango, este, Mariana Márquez fundamentalmente sufría y, este, y Pedro Armendariz fundamentalmente era estoico, pero me parecen grandes presencias cinematográficas, es decir, eran hermosísimos este, ella era una belleza serena delicada como dice Jaime él era pues, casi digamos escultural con estos pómulos y esta cara súper estoica y la fotografía de Gabriel Figueroa los hace de, de, de veras son estatuescos digamos Pedro Armendariz y María eh, y María Elena Márquez en la película y la película es muy perturbadora, la novela es extraordinaria también yo la leí, esa no busqué leerla, sino por accidente la leí en la escuela, es decir, era parte de, de mi este, clase de inglés y me gustó muchísimo la novela y logra, digamos, en mucho menos lírico, es mucho más eh, es sucinta, mucho más escueta, mucho más seca la novela, pero logra también generar esta atmósfera muy perturbadora y yo diría que novela y película pues, son de las grandes, grandes reflexiones sobre la ambición y sobre la vanidad. Me, me gusta muchísimo la recomendación de Jaime. No la vean coloreada. Este no, 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 sí, no. no me hace eso la fotografía de, de, de Gabriel Figueroa. Veanla en lustrosísimo blanco y negro. Gaby, ¿tú la viste? No la vi. ¿Y se te antoja? No. <risa> ok, ¿para qué digas que sí que no? Tal vez la vea, pero no se me antoja. Yo creo que debes de verla. Yo creo que debes de verla. Yo, es un, es que fíjate que es un retrato, además, muy arquetípico de ciertos modelos conductuales. O sea, de veras creo que vale la pena. Yo no leí la novela, claro pero el libro, la película sí la vi, y yo creo que te puede gustar, por eso, porque es muy representativa de un momento, no de cuando está ubicada la película, sino de cómo se veía el mundo en esos años, ¿sí? que yo creo que vale la pena. Oigan, pues ya nos vamos, podríamos seguir aquí platicando con ustedes, porque yo aprendo mucho de mis compañeros y me divierto, y ojalá y ustedes también, pero ya nos vamos. Gaby, ¿nos das tu dirección de correo electrónico, por favor? Sí. Es gaby.guerrero.rapidin.gmail.com gaby.guerrero.rapidin.gmail.com Mi papá, por alguna razón, insiste en que es Gabriela, pero no, es Gaby, 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 con Gaby. Y. Ok, ok. Y ahí te pueden hacer sugerencias, preguntas, de cómo se llaman los libros, o en fin, ¿no? De cómo sí. se llaman las películas. Y, y decirnos de qué quieren que platiquemos. Nicolás, ¿nos puedes decir en dónde te podemos ver y leer? Sí, pero antes voy a hacer un apunte veloz sobre La Perla, que es importante decir. La película no solo ganó el Ariel, sino que Gabriel Figueroa ganó el Globo de Oro a Mejor Fotografía. Sí. La película ganó oh, Venecia. Jaime. La película ganó Venecia, ganó el León de Oro en ah. Venecia. Sí, sí. To todos premios para Gabriel Figueroa, claro. Sí, no, no, pero en el Venecia para Indio Fernández. La película. Este, yo me pueden escuchar los viernes en el Heraldo Podcast, en La Pinche Complejidad, leer los miércoles en el Heraldo de México y ver los viernes en Latinos, en el noticiario de Carlos Dorete Muela. Muy bien, hoy en la, bueno, los viernes en la noche de 9 a 10 en el noticiario Latinos, 
en el canal, perdón, Latinos y en el programa de Carlos Loret de Mola. Ahí está la pieza de Nicolás. Jaime, Hoy me voy a pelear con Noam Chomsky. Te vas a pelear con Noam Chomsky, yo te puedo acompañar con mucho. No, porque fíjate que no era discusión política, sino lingüística, que yo como lingüista respeto mucho a Chomsky, pero este es Chomsky virtual, entonces Chomsky tonto. Ok, bueno, eso ya lo pueden ver ahorita porque están viendo este programa el fin de semana. Pueden ver el video de ayer, viernes o de antier, viernes, dependiendo del día que estén viendo este programa. Jaime Guerrero, ¿dónde te podemos leer y ver? A ver, me pueden ver en el canal este de Rapidín, aquí en El Rincón, y eh, leer los viernes en El Economista. Mi artículo esta semana se llama La ciudadanía a prueba. Y tiene que ver con el Estado de México. Entonces... Con el Estado de México y Coahuila y con 2024. Sí. No, no que aprueba, ¿eh? sino a prueba. Sí, está muy bueno. ¿eh? Y también me gustó el artículo de Nicolás de Succession. A tal grado me gustó que ya la estoy viendo. Succession. Es una gran serie, debes verla. Sí, es una serie terrible. Yo sé que vi el primer capítulo y todos me caían mal, pero... Haciendo un esfuerzo, la voy a leer. Y lean el artículo de Nico en el Heraldo y de Jaime en El Economista. Yo esta semana no tuve artículo en El Heraldo porque ya ven que me quité la catarata del ojo y todavía me molesta un poco la luz. Pero aquí estoy y me pueden ver en El Rapidín y me pueden ver en Atypical TV. En Atypical TV mi entrevista más reciente es con Ricardo Alemán. Ojalá la vean. Y en el Rapidín, este viernes pasado a las nueve de la noche, entrevistamos curiosamente a Pepe Tiburón, que es parte de Selva Meltren y que es un buzo muy experimentado, experto en tiburones, porque nada con ellos, está padrísimo eso, y que habla pues de la tragedia del tramo 5, 6 y 7 del Tren Maya. Y nos pueden ver aquí en el Rincón de la Orfandad todos los fines de semana. Tenemos para ustedes recomendaciones de películas. Muchísimas gracias a todos mis compañeros. Yo soy Tere Vale y nos vemos la próxima semana. Bye. Dios. <música>